Bence kamera efekti de bir şey yok. <gülüyor> Lan orada bakıyorum. Kameraya bakınca kaybolup gidiyor. Biz de size... Dostum başımızı ilerlemek gibi bir riskli durumu ortadan kaldırmanın en iyi yolu... Yavaş. <gülüyor> Merhaba dolayış severler, sevgili mal keyifliler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Geçtiğimiz videomuzda scuba nedir? Bundan bahsetmiştik. Bu akşam ise bir dolayıcının yapmaması gereken 5 şeyden bahsedeceğiz. Bu videodaki anlatacaklarımız sadeleştirilmiştir. Herkesin anlayacağı şekildedir. Arkadaşlar asla tek başımıza dalış yapmıyoruz. Su altının gizemli dünyasındaki yapacağımız yolculuğumuz esnasında kendimiz için yapacağımız en iyi şey yanımıza bir dalış arkadaşımızın olmasıdır. Yani biz buna badeli sistem diyoruz. Yanımızda bir dalış arkadaşımızın olması su altında karşılaşabileceğimiz her türlü riski ortadan kaldırmakla birlikte bize ekstradan konfor ve güven sağlamaktadır. Hiçbirimiz istemeyiz ki Günlük hayatın sıkıcılığından kaçıp kafamızı dağıtmaya geldiğimiz bir dalış etkinliğinde başımıza bir olumsuzluk gelsin. Bu yüzden yapacağımız en güzel şey, en güvenli şey yanımıza bir dalış arkadaşı almaktır. Kesinlikle tek başımıza dalış yapmıyoruz. Ve unutmamalıyız ki bir dalış esnasında dalış eşleri birbirinden sorumludur. Dalış öncesinde, dalış sırasında ve dalış sonrasında. İkinci olarak asla Limitleri aşmıyoruz. Sportif dalış kuralları çiğnenmediği takdirde güvenli bir spordur arkadaşlar. Dünya genelinde sportif dalışın limitleri belirlenmiştir. Spor amaçlı yapılan dalışın limiti 30 metredir. Ancak eğitmen eşliğinde eğitim amaçlı burası önemli. Eğitmen eşliğinde eğitim amaçlı 42 metreye kadar dalış yapılabilmektedir. Eğer başlangıç seviyesi bir dalışıysanız sizin dalışlık limitiniz 18 metre ile sınırlandırılmıştır. Eğer ki dalıcı değilseniz bir deneme dalış yapacaksınız. Eğitim eşliğinde maksimum 5 metreye kadar dalışınız olacaktır. Şunları çok duyuyoruz arkadaşlar. Ben bir yıldızım ama 30 metreye de aldım. 25 metreye de aldım. Nasıl aldım? Ya işte teknenin sahibi arkadaşımdı. Kıyak geçti indirdi. İnebilirsiniz fakat bu doğru değil. Başınıza bir şey geldiğinde Sorumlu olacak kişi sizi oraya indirendir. O uğraşacak onunla. Bu yüzden kesinlikle eğitimini almadan limitleri aşmıyoruz. Başlangıç seviyesiyseniz 18 metrede kalıyorsunuz. Dediğimiz gibi bize limitler verilmiş. Bu limitleri aşmamız takdirde scuba güvenli bir spordur. Üçüncü olarak asla nefes tutma. Arkadaşlar biz su altında Yeryüzünden farklı bir atmosferde dolaş yapıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Uçakta uçuş yaptığınızda değişen ortam gibi. Dolayısıyla su altında derinlik arttıkça vücudumuzdaki hava boşluklarına etkilenen basınç artmaktadır. Tam tersini düşünelim. Derinlik azaldıkça yani dibiter kanalında yüzeye yaklaştıkça üzerimize etkilenen basınç azalmaktadır. Günlük hayatımızda yeryüzünde doğal olarak nefes alıp verme işlemi yapıyoruz. Biz bu işlemi yaparken akciğerlerimizde bir hava boşluğu oluşmakta. Aynı şekilde skubada ekipmanların yardımıyla biz günlük hayattaki gibi doğal olarak nefes alıp verme işlemi yapıyoruz. Bu sayede iniş esnasında akciğerlerimizde herhangi bir değişim gözlenmemektedir. Fakat çıkışa geçtiğimizde yani Derinlik azalırken yüzeye çıkışta akciğerlerimizde oluşan hava boşluğunun tahliyesini engellersek yani nefes tutarsak çıkışa geçtiğimizde üzerimize etki eden basınç azalacağından akciğerlerimizde bir genleşme meydana gelecektir ve bu da akciğerimize zarar verecektir. Dolayısıyla sağlık sorunlarına yol açacaktır. Bu yüzden kesinlikle nefes tutmuyoruz. Dördüncü olarak asla Su altı dünyasına müdahale etme. Adı üzerine su altı dünyası. Şu an bulunduğumuz yeryüzünden farklı bir dünya. Yani orada yabancı olan sizsiniz. Düşünsenize bulunduğumuz dünyaya kendimizden kat kat büyük, siha bürümüş bir canlı geliyor ve kabarcıklar çıkartıyor. Ne yaparız? 
Hemen saklanacak bir köşe buluruz ve ortamı gözlemleriz. Bir su altındaki canlıları rahatsız etmediğimiz sürece, onlara müdahale etmediğimiz sürece onlar da bize zarar vermez, bizi rahatsız etmezler. Kısacası su altındaki en tehlikeli varlık bizleriz arkadaşlar. Ayrıca su altındaki yaşama da müdahale etmiyoruz. Yani bulduğumuz hoşumuza giden bir kabuk, bir kaya parçasına dokunmuyoruz. Onu alıp çıkartmaya çalışmıyoruz. Çünkü bir anne balık üzerine yavrularını bırakmış, yumurtalarını bırakmış olabilir. Eğer biz o taşı oradan alırsak o anneye ve su altı yaşamına saygısızlık etmiş oluruz. Bu yüzden hepimiz su altına saygılı birer dalıcı olarak dalışlarımızın keyfini çıkartmaya özen gösteriyoruz. Son olarak kendinizi hazır ve güvenli hissetmiyorsanız asla dalmayın. Arkadaşlar Scuba keyifli ve eğlenceli bir spor olmakla birlikte sizden biraz koronu süresi demektedir. Bu yüzden bu sporu yaparken dikkatli ve zinde olmak önemlidir. Bir dalış merkezine gittiğinizde veya da bir tekneye gittiğinizde oradan alacağınız ilk izlenim çok önemlidir. Size verilen malzeme, gördüğünüz ortam veya da sizi karşılayan, sizinle ilgilenen bir eğitme sizin o günkü modunuzu belirleyecektir. Eğer kendinizi orada güvenli hissetmiyorsanız, huzursuzluk varsa içinizde o gün dalış yapmayın. Veyahut da yorgunsunuzdur, uykusuzsunuzdur, psikolojik sorununuz vardır, hastasınızdır. Bu unsurları ortadan kaldırdığınız takdirde keyifli olarak dalışınız yapabilirsiniz. Ama birçok sorun varken, kendinizi hazır hissetmiyorken, güvenle değilken o gün dalış yapmayın. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlere Mavi Keyif TV olarak bir dalıcının yapmaması gerekenlerden bahsettik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.